neue Technik eingetroffen, macht das Vloggen erheblich einfacher, aber das soll nicht das heutige Thema sein. Heute gucken wir mal auf die Immobilienpreise oder die Immobilienblase in Metropolen, insbesondere New York City. Ähm, da schließt sich wieder der Kreis. Ich lese nämlich gerade ein interessantes Buch zu dem Thema. Gerade eben ist was total Spannendes eingetroffen, nämlich ein Paket. Das machen wir jetzt mal auf und das wird einiges äh, verbessern innerhalb der ganzen äh, Videoklamotte. Sollte eigentlich am Donnerstag kommen und ist heute schon eingetroffen. Surprise, surprise. Und hier haben wir das gute Teil. Ich bekomme kein Geld von Rode und das ist wirklich äh, auf gut Deutsch eine Innovation. Ähm, ich werde da die nächsten Tage mal etwas intensiver berichten, aber es wird den Vlog, ich sag mal, nach vorne bringen. Ja, dann probieren wir das Teil mal aus. Ich lese zurzeit äh, ein sehr interessantes Buch. Ähm, diejenigen, die sich für New York interessieren, ähm, es ist schon fast besser als so ein äh, Stadtführer, weil es wirklich ähm, so gesehen viele, viele Internas Preis gibt, kleine Tipps, also wirklich eine ganz spannende Geschichte. Und zwar heißt das Stadtnomaden von Christina Horsten und Felix Zeltner. Ich bin durch Zufall auf das Buch durch ein SWR3 Interview gekommen. Da haben nämlich die beiden erzählt, wie sie auf dieses Projekt gekommen sind, ein Jahr lang alle vier Wochen das Apartment in New York zu wechseln. Eine total spannende Herausforderung. Und äh, dieses Nomadentum, dieses Ziehen durch die Stadt, ergibt äh, eine total spannende Geschichte. Ja, und was da auch rauskommt, ist ganz klar, New York ist teuer. New York ist super teuer. Ja, und das sieht man gerade aktuell in einem Beitrag von Casey Neistat. Ähm, da geht es um die Besichtigung eines äh, Penthouses, eines Apartments in der weiß der Himmel wie viel Etage, 600 äh, Feet über dem Boden, eines der höchsten Gebäude so weltweit. Ja, und da kostet das Apartment schlappe 52 Millionen Dollar. The asking price, the asking price for this apartment is 58 million bucks. Ja, und wer sich so ein bisschen mal so durch diese ganze Szenerie der Vlogs äh, innerhalb von New York so bewegt hat, ähm, ich werde mal so ein paar unten auflisten. Wenn man da sieht, wie die Preise sind, also da war letztens eine Sequenz, das war wirklich ein top aktuelles Video, ähm, da kostet eine halbe Stunde Parken in Manhattan 19 Dollar. 19 Dollar für eine halbe Stunde Parken, das reicht noch nicht mal fürs Einkaufen. Da muss man richtig stramm durch den Laden rennen. Also der absolute Wahnsinn. Ja, und diese Preise, wenn man sich das mal vorstellt, da wird in Deutschland und Europa von einer Immobilienblase gesprochen, die sich hochschaukelt. Ja, und dann kostet so ein Apartment in New York 52 Millionen Dollar. Fängt irgendwo bei 28 Millionen, fängt das da in dem Gebäude an. Wer sich den Beitrag mal ansehen möchte, ich blende den oben mal ein. Also total interessant und mega spannend und wie halt diese Stadt auch in Anführungszeichen abhebt. Und man stellt sich wirklich die Frage, wer kann kann sich sowas leisten. Aber es gibt eben solche Persönlichkeiten, die mal eben 52 Millionen Dollar auf den Tisch legen, um in ein Apartment zu ziehen, um die super Aussicht schlechthin zu genießen. So, und dann vergessen wir gleich mal die 52 Millionen Dollar. Es waren 58 Millionen Dollar. 58, also schlappe 6 Millionen Dollar mehr. Mein Gott, also 60 Millionen Dollar. Hat doch jeder von uns irgendwo auf dem Konto rumliegen oder als Geldanlage. Also in diesem Sinne, neues Mikro, viel Aktion, viel geplant. Ähm, ja, es regnet. Es gibt heute noch einen ganz kleinen Vlog hinterher zum Thema ähm, Hochwasser in Sonthofen, was wir so faktisch nicht haben. Wir haben viel Wasser, aber so gesehen noch kein Hochwasser. In diesem Sinne, bis zur nächsten Vlog-Ausgabe. Ciao, tschüss.